are the signages found in the school and this is where it located and it remains visible to everyone to see hello and good day i am your sir Dovanais. what do you think will happen if all the pupils will obey the message of the signages and what will happen if all the pupils will disobey the message of the signages in school and how will you make yourself safe in school accident is unavoidable and unpredictable however awareness of safety measure and putting it into practice will surely lessen casualties and loss of properties safety gears must be worn in performing physical activities like biking skateboarding and the like remember to always exercise caution when doing activities and as much as possible wear appropriate protective gears Hello sir, magandang umaga po. Our privilege po as a teacher na mag-interview po ng isang fireman. Sir, magandang umaga po. Pwede pong introduce ang sarili po. Uh, magandang umaga sa inyo lahat. Ako nga po pala si Senior Fire Officer Wag John D. Becquero na San Mateo Fire San Mateo Guro Fire Thank you sir sa privilege po na binigay mo sa akin para sa interview natin na to. Parang ambush to eh. No? Okay. <laughs> Pagdating ko eto na agad eh. <laughs> Kaya alam po, dahil required tayo, hindi naman po pwedeng papuntayin dito mga estudyante kasi siyempre limited tayo in terms of access, eh kailangan limited lang po. So, kaya binidyohan ko po, salamat sa opportunity. Sir, ang first question ko po about ano po yung ginagampanan nyo bilang isang fireman sa lugar po natin dito sa San Mateo. Ano po yung mga ginagawa nyo po? So, ang tabahan natin sa Bureau of Fire Protection, sa so, unang-una siyempre, Pumapatay tayo ng sunog, so pagka nagkakaroon ng sunog, so may responde tayo doon. Uh, Nag-iimbestiga din po tayo ng, ano, ng mga dahilan ng bakit nangyayari po yung sunog. Ano, yeah. So ininvestigahan din po natin yan. Uh, may responde din po tayo sa mga other emergencies, no? yung, for example, mga big accidents, yeah. saka yung mga natural disasters natin, for example, sa baka. Uh, and then, syempre, saka yung last natin is yung uh, Nag-enforce tayo na fire code. So yung, yung pag-enforce po natin ng fire code, pumapasok nyo sa fire prevention. So pagka sa fire prevention, usually nag-ano tayo dyan, nag-disseminate tayo ng information regarding fire safety. So number one na example po dyan is yung program natin sa Bureau of Fire Protection, which is yung Oblan Ligtas na Pamayanan. So, part po yun ng fire safety and then yung sa fire safety inspection sa so, mga tayo sa mga establishments tinecheck po natin yan kung nagka-comply sila sa fire safety Thank you sir so naka-discuss naman kaagad briefly pero very concise po yung answer Sir yung sa pagre-respond din nyo ba naka-experience na kayo ng danger yung ibig sabihin nasaktan may casualty may nangyari po bang ganun sir? Uh, actually, sa lahat naman ng responde, meron talagang risk yan for, ano, for injury sa lahat. Sa tagal sa Salvation, may, may mga experience na tayo before na naka, may mga narelative tayo ng mga casualty. And, uh, meron, din, meron din mga instances na nagkakaroon ng injury sa part ng mga civilians. Pero siyempre, as firefighters, so talagang number one priority namin, siyempre, bago ka makapag- makapag-rescue o bago ka makaresponde sa isang fire scene o isang rescue scene. So dapat, siyempre, unahin muna na, unahin po namin yung safety namin para makapag- kumbaga yung para ma-deliver din namin yung safety sa kailangan namin tulungan. So sir, pa, paano nakakatulong yung mga fire safety equipment, yung gear natin doon sa safety po ng mga fireman natin, firemen natin? Uh, usually, uh, 
Dito naman kasi sabi na talagang sobrang kompleto yung gamit natin. Ano. Pero usually dito sa station, yung mga ginagapit natin is yung back gear natin. Yan, yung coat and trousers, tapos may fire boots din tayo, fire helmet, gloves, ayan, yung sa truck natin. So usually yung fire truck, so ginagapit natin siya sa fire fighting, ganap naman natin yun. May fire hose yan, fire uh, nozzle. Yung mga fire apps, yung mga pipe poles, yung mga ginagamit natin yung pagka kailangan natin mag-barge in sa mga nasusunod na mga enclosed structure. Ayan. So yun ang ginagamit natin pagka sa rescue. Meron naman tayo dyan mga, yung mga tinatawag natin yung mga fiber boat, yung mga sinasakyan natin pagka nag-ano tayo, nag-retrieve tayo ng mga ano natin, yung mga nasalata natin, mga kababayan, yung mga natin sinasakyan. Mga, alam ko, meron pa tayo dito yung mga, ano, yung mga si uh, life vest ay pagkakailangan talaga natin ng mga isubara ayan hmm. yun yung mga ano natin mga gamit natin mga ano lang mga few examples eh pero may, actually hindi lang tayo talaga ganun ka kompleto pero meron tayong mga gamit ayan. thank you sir so for the last question po ano pong advice natin sa mga estudyante lalo sa elementary at high school na papaano magiging safe against doon po sa sunog po sir ayan so ang um, may papayo ko lang din sa mga ano natin sa mga kabataan natin ano. so maging maging aware tayo dun sa ano dun sa pinatawag natin na fire safety so uh, halos lahat naman ngayon ng mga students may access na sa internet na no? number yes, one example sa Facebook no? so uh, in-encourage ko po lahat ng mga ano natin ng mga, yung mga students natin to uh, to monitor your ano your respective open dictas na pamayan ng pages yung sa mga Facebook kasi for example dito sa sa Mateo Fire Station meron tayong uh, official Facebook page para sa na ginagamit namin pag may program kami na open dictas na pamayan ng so sa open dictas na pamayan so dinidiscuss po din yung mga ano yung mga mga mga, mga safety tips ano regarding sa fire safety yeah, so every day nagpo-post tayo dyan ng mga ng mga, <coughs> mga infor, uh, infographics and then nag-iikot-ikot din tayo sa mga communities natin so nagpapapilig at least tayo ng regarding at nagpapilig tayo ng mga information sa fire safety so again sa mga kapataan no, so may free access tayo sa internet gamitin natin yun ng maayos alamin natin kung ano yung mga bagay na mga kapagliktas sa atin sa sunog kasi unang una yung apo yung hindi natin kaaway yan basta alam lang natin kung paano gamitin sa parang paraan Thank you very much po sir. So with that, uh, maraming maraming salamat po from our school, Doña Pepeng Elementary School. At maraming po makakapanood nito sir. Kaya naman, very thankful po ako na nagpagbigyan po yung ganito opportunity. Thank you sir. God bless po. What's going on world? I'm Brandon Kennedy. Y'all have to stand up. God is so good. God is so awesome. God is ready. So be safe. And God will keep you safe. Just pray, acknowledge His name, and do what God says do. During this pandemic time, it is also where you stay and spend most of your time. Games and physical activities you do outside cannot be played inside your homes. If you do, what will happen? Accident may occur. The house is not a playground and you have to follow orders for you to be safe inside your house. For example, play with your toys with care. Make sure you return them into their proper places so that nobody would step on it. Avoid playing habulan inside or you may bump into your bases and cabinets or appliances. That's it for me today. I hope you learned a lot on this video. I am your Sir Dumanay saying happy learning, good day, and God bless.